Il presidente di Coldiretti ha fatto visita all'azienda agricola tenuta Mariani di Massa Rosa, a cui le fiamme del rogo scoppiato lunedì sera hanno divorato due ettari di olivi secolari ed una parte di vigne sul versante altro della collina. In fuga anche i turisti ospiti dell'agriturismo, cancellate le prenotazioni per le prossime due settimane, un danno irreparabile per un'azienda specializzata nelle produzioni biologiche. Sono piante secolari, 500-600 piante che sono proprio collassate, quindi sarà veramente difficile recuperarle. Ecco. Questo vuol dire che nei prossimi tre anni non avremo olio biologico, quindi... Bisognerà magari trovare degli olive in affitto qui vicino, metterli in conversione e un po' ricominciare. Rifare questi oliveti sarà veramente molto dura perché siamo, sono tutti terrazzati, siamo qua su in collina, sulle colline è complicato. Però ci rimboccheremo le maniche e vediamo di andare avanti. Danni come questi mettono ancora più in pericolo queste zone dal rischio di abbandono delle aziende agricole che secondo Coldiretti avrebbero bisogno di infrastrutture specifiche per aiutare gli agricoltori. Infrastrutture che permettono l'accessibilità e che permettono ad esempio la disponibilità d'acqua come, eh, come la costruzione di invasi che eh, permetterebbero di poter irrigare agevolmente queste, queste zone e rendere le coltivazioni più proficue e redditizie, garantendogli così un futuro e evitando l'abbandono. Abbandono che proprio in questi momenti si rende particolarmente evidente come problematica, lo vediamo anche qui dove c'è un campo pieno di rovi abbandonato e il fuoco ha corso molto di più. Nel dramma dell'incendio di Massa Rosa e Camaiore c'è spazio anche per la solidarietà. Alcune aziende agrituristiche infatti hanno aperto le loro porte mettendo in campo ospitalità, pasti, ma anche attività didattiche di svago per i bambini delle famiglie evacuate.